സോ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു വളരെ കൺഫ്യൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്പീക്കർ മേടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ആ സ്പീക്കറിൻ്റെ പുറവിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ലേബൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ വാർഡ്സ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആർ എം എസ് വാർഡ്സ് പീക്ക് വാർഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ലേബൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ പറ്റി പലർക്കും പല രീതിയിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ കൺഫ്യൂഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് ലെറ്റ്സ് ഗോ സ്ട്രൈറ്റ് ടു ദ വീഡിയോ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം നമ്മളിപ്പോ ഒരു ആംബ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പീക്കർ മേടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഇത് എത്ര വാർഡ്സ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്പീക്കർ എത്ര വാർഡ്സ് തരും എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകും വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു നമുക്ക് എത്ര വാർഡ്സ് ഉള്ള ഒരു സ്പീക്കർ മേടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വാർഡ്സ് ഉള്ള ഒരു ആംബ്ലിഫയർ മേടിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കടകളിലേക്ക് സാധനം വാങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ അസംബിൾ ചെയ്യാനോ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളൊരു സ്പീക്കർ വാങ്ങാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ലേബൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ ആർ എം എസ് വാർഡ്സ് അതുപോലെ പീക്ക് വാർഡ്സ് പിന്നെ ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ചിലതിനകത്ത് റേറ്റഡ് ആർ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ചില സബ് ഓഫേഴ്സിനകത്തൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ കൺഫ്യൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പലർക്കും ഇതിനെ പറ്റി ഒരു തിട്ടമായ ഒരു ബോധമില്ല ബോധം നല്ല ബോധ്യമില്ല അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം കാര്യം പലരും നമ്മളെ ആംബ്ലിഫയർ ചെയ്യാനായാലും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനായാലും നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പലർക്കും ഇതൊരു ഇതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ ജെ ബി എൽ എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഓഫിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം അത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വാട്സിൻ്റെ ഉണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വാട്സിൻ്റെ ഉണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാട്സിൻ്റെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും പറയും ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വാട്സിൻ്റെ ആമ്പ് വേണം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വാട്സിൻ്റെ ജെ ബി എല്ലായിട്ട് നമുക്ക് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വാട്സിൻ്റെ ആമ്പ് വേണമെന്ന് പറയുന്നവരാണ് തോന്നിയും ഇതിനു മുമ്പ് എന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് വിളിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പറഞ്ഞത് ചേട്ടൻ എവിടെ സോണിയുടെ ഒരു ഡെക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അത് നാൽപ്പതിനായിരം വാട്സിൻ്റെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം വാട്സിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയൊരു ആംബ്ലിഫയർ വേണം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ നൂറ് വാട്സ് ഇരുന്നൂറ് വാട്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആംബ്ലിഫയർ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ ഇതിൽ പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ കറക്റ്റ് ആകുമോ ഇത്രയും വാട്സ് ഇല്ലാതെ ഇത് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ച് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോഴേ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതൊരു കറക്റ്റ് മാച്ചിങ്ങിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പലരുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും അറിവില്ല എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ചില പലരും നമ്മളെ കളിയാക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ഓ അത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല സംഗതി ഇതിങ്ങനെയാണ് സംഗതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ട് കാര്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ ഇന്ന വാർഡ്സ് എന്താണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വാർഡ്സ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒരു ചെറിയ ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാണ്ട് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്പീക്കർ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ നോക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആർ എം എസ് വാർഡ്സ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ അതാണ് അതിൻ്റെ റിയൽ വാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ആർ എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് മെയിൻ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ഫോം അത് കുറച്ച് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ആർ എം എസ് വാട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെ റിയൽ വാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മളൊരു സ്പീക്കർ മേടിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര വാട്ട്സ് ആർ എം എസ് ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതായത് ഈ ആർ എം എസ് വാട്ടേജ് ആണ് ഈ ഒരു സ്പീക്കറിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർ എം എസ് വാട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ നോമിനൽ ആർ എം എസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആർ എം എസ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതായത് പ്രോപ്പർ അതായത് ത്രൂ ഔട്ട് ഈ
ഒരു ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് കൊടുത്തതിൽ ഉറപ്പായതിൻ്റെ കോയിൽ ഫെയിലിയർ ആവും സബ് ഫ്രൺ ഡെഡ് ആവും സബ് ഫ്രൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കർ ഡെഡ് ആവും ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ രണ്ട് പവർ റേറ്റിംഗ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്പീക്കർ മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആർ എം എസ് റേറ്റിംഗ് നോക്കി മാത്രമേ മേടിക്കാവൂ പീക്ക് പവർ നോക്കേണ്ട അതൊരു വലിയ ഒരു ഘടകമല്ല കാര്യം നമ്മുടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആംബ്ലിഫയർ അത്രയും പീക്കിൽ ഒന്നും പോയി വരാനുള്ള ശേഷിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പീക്ക് അടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് രണ്ട് തമ്മിലുള്ള ഒരു മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഇതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലോക്കൽ സ്പീക്കേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് സ്പീക്കേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം കാര്യം നമുക്കിപ്പം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ലോക്കൽ സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ലോക്കൽ നല്ല ബ്രാൻഡ് നെയിം വെച്ചാൽ വരുന്നത് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം പക്ക ലോക്കൽ ഐറ്റംസ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ബോൾട്ടൺ ഈ ബോൾട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി നല്ലൊരു ബ്രാൻഡ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബ്രാൻഡ് ആയിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി സാധനം കിട്ടുമായിരുന്നു ഇപ്പം കിട്ടുന്നത് മൊത്തവും ചാത്തനാണ് വെറും കൂതറ സാധനമാണ് കിട്ടുന്നത് ഞാനൊരു ആറേഴ് സ്പീക്കർ മേടിച്ച് ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര മാസം ഉപയോഗിച്ചു പക്ഷേ പിന്നീട് അതിൻ്റെ കോയിൽ ജാമായിപ്പോയി ഞാനത് ഞാൻ അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ഞാനത് തുറന്ന് പൊട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കോയിൽ പോകുന്ന ആ ഒരു പാർട്ടുണ്ട് ആ പാർട്ട് ഫുള്ള് റസ്റ്റായി ദുരുമിച്ചു ദുരുമിച്ചിട്ട് ഈ കോയിൽ അതിൽ കയറി ജാമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് കോയിൽ അനങ്ങുന്നില്ല കൃർ 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 നേരിടുകയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ബ്രാൻഡുണ്ട് അതായത് ഐവ പിന്നെ പാനസോണിക് ഇങ്ങനെ കുറേ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറേ കമ്പനികളുണ്ട് കുറേ ഇറങ്ങുന്ന കമ്പനികളുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ സാധനങ്ങൾക്ക് ഇതുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് കൊള്ളത്തില്ല നല്ല പറഞ്ഞത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വാട്സ് അവരുടെ വാട്ടേജ് ഒരിക്കലും കറക്റ്റ് അല്ല പെർഫെക്റ്റും അല്ല നമ്മൾ ഈ സ്പീക്കറിൻ്റെ വിലയും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കണം ഈ ബോൾട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ആറഞ്ച് സാധനമൊക്കെ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി പോയി നാനൂറൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ വാങ്ങാൻ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ നോക്കണം ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല ബ്രാൻഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ രാഹുൽ പകലും പോലെ ചെയ്യും ഈ പാനസോണിക്ക് തന്നെ നല്ല ഒന്നാതര സാധനം വരുന്നുണ്ട് അതും ഈ ഡൂക്ലി സാധനം വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രാഹുൽ പകലും കണക്കിരിക്കും അത്ര ക്വാളിറ്റി ഡിഫറൻസുമാണ് അത് കണ്ടാൽ തന്നെ ആനെ ആടും കണക്കിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പീക്കർ കൊണ്ടെടുത്ത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ എഴുതി ചെയ്യും അറുപത് വാട്ട്സ് നൂറ് വാട്ട്സ് എന്ന് എഴുതി ചെയ്യും ഇത് പിടി പിടിച്ചു കൊണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ അഹുജര ഒരു സ്പീ ഒരു ആംബുലായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അഹുജർ ആംബുലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ പോലെ വാട്സ് കിട്ടും നൂറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറും കിട്ടും അതിൽ പിടിച്ച് കൊടുത്ത് ഇതെല്ലാം അവിടുത്തെ പുകയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ നമ്മൾ ചെയ്യല്ലേ നമ്മൾ ആംബ്ലിഫർ എത്ര വാട്സ് ആണോ അപ്പോൾ അതിന് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ അഹൂജയൊക്കെ പറയുന്ന നമുക്ക് അഹൂജ തന്നെ സ്പീക്കേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രാൻഡ് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ പോലെ വാട്സ് കാണും ഇപ്പോൾ ജെ ബി എൽ മുന്നൂറ് വാട്സ് ആറ് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ് വാട്സ് കൊടുക്കാം മുന്നൂറ് വാട്സ് കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പോയി പോകത്തൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റമ്പത് കൊടുത്താലും പുകയത്തില്ല അതുപോലെല്ലാം മറ്റ് സാധാ ഇപ്പോൾ ഹൈ സബ് ഉണ്ട് ഹൈ ഉണ്ട് ഡെയിൻറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെന്താ പറയുക പിന്നെ ജെ ഓഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ കുറേ സബ് വേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ടസ്കാനൊക്കെ പോയി ടസ്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഞാൻ ഇതുപോലെ പിടിച്ച് കൊടുത്ത് ഇരുന്നൂറ് വാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടി ഡി എസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഫോർ ഐ സി പിടിച്ച് പ്രിഡ്ജ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കുറേ നേരം വർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴേക്ക് മാഗ്നറ്റ് ഒക്കെ കയറി ചൂടായിട്ട് അത് അതൊന്നും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നും തരത്തില്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വാട്ടേജ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ലോക്കൽ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറയുന്ന വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലായിരിക്കണം ലോക്കൽ സാധനങ്ങൾ അവരെഴുതിയേക്കുന്ന വാർട്സ് ഒരിക്കലും അതിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാർട്സ് ആയിരിക്കില്ല അതിൽ കുറച്ചേ കൊടുക്കാവൂ പരമാവധി ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് വാർട്സ് കുറച്ചേ കൊടുക്കാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പണി കിട്ടും ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡിയോ മോണ്ടർ സ്പീക്കർ അതായത് എമഹയുടെ എം എസ് പി സെവൻ അതുപോലെ തന്നെ
അപ്പോൾ അതുപോലെ സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പലരും ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഈ സ്പീക്കർ വേണമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആംബ്ലിഫയറിന് കേട് വരാനുള്ള സാധനം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോക്കി വേണം ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആർ എം എസ് വാട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി വേണം സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പരമാവധി നിങ്ങൾ ബ്രാൻഡഡ് സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാർ സ്പീക്കേഴ്സ് മേടിക്കുക അത് നിങ്ങൾ ഈ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാർ സ്പീക്കേഴ്സ് നോക്കുക അവർ ആർ എം എസ് വാട്ട് പറയുന്ന ഏഷ്യൻ കറക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും പീക്കും കറക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് മേടിക്കുകയും ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം വലിയ സീനൊന്നും വരത്തില്ല നല്ല ക്വാളിറ്റിയും കിട്ടും ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ലേബലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എം ബി ഒ ആണ് അതായത് അതിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പി കെ മ്യൂസിക്കൽ പവർ ആണത് എന്താണ് ഈ പി കെ മ്യൂസിക്കൽ പവർ ഞാനിപ്പോൾ സോണിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെക്ക് എടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പി എം ബി ഒ അടിച്ചു വരുന്ന അതിനകത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സോണിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹോം തിയേറ്ററിൽ ഫുള്ളും പി എം ബി ഒ ആണ് അടിച്ചിരുന്നത് അമ്പതിനായിരം അറുപതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം പി എം ബി ഒ എന്നൊക്കെ അടിച്ചു വിടുന്നവർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു ഷോപ്പിലേക്ക് ഒരു സാധനം മേടിക്കുകയും ചെല്ലുകയാണ് സോണിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക മഹയാ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അടിക്കുക മഹയ്ക്കകത്തൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും കരുതി പ്രത്യേകിച്ച് സോണിയും പൈനീർ അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇന്ന് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് സോണിയുടെ ഹോം തിയേറ്റർ മേടിക്കാൻ ചെല്ലുകയാണ് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ആ കൊള്ള ആ അത് ഇരുപത്തയ്യായിരം വാട്സ് ആ കൊള്ളാറ സംഗതി ഒറ്റ നോക്കട്ടെ ഓ ഇരുപത്തയ്യായിരം വാട്സ് മുപ്പതിനായിരം വാട്സ് അമ്പതിനായിരം വാട്സ് വട്ട് ദ ഹെൽ മാൻ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ചെറിയ സാധനത്തിന് ഇത്രയും വാട്സോ ഇതൊരു കച്ചവട തന്ത്രം മാത്രമാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാര്യം ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കണക്ക് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ പി എം ബി എന്ന സാധനം അടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് ചില അമ്പത് വാട്സേ കാണത്തുള്ളൂ ആർ എം എസ് പവർ അതിനകത്ത് അടിച്ചേക്കുന്ന ഇരുപത്തയ്യായിരം വാട്സ് പി എം ബി എന്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരം വാട്സ് പവർ ഉള്ള ഒരു സാധനം തരുന്ന മ്യൂസിക്കൽ പവർ ഇതിനകത്ത് കിട്ടുമെന്നാണ് കിട്ടും എന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല കാര്യം ഞാൻ പി എം ബി എ പറ്റി നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് പാട് പറഞ്ഞത് തികച്ചും അബ്സേർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പി എം ബി ഒ എന്നുള്ളത് കാര്യം അതെന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരിക്കലും നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ കിട്ടില്ല ഇരുപത്തയ്യായിരം വാട്സിൻ്റെ ഒരു സാധനം ഔട്ട്ഡോർ വെച്ച് കേൾക്കുന്നത് ഈ വീട്ടിനകത്തിരുന്ന് ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ പവർ ഇത് കിട്ടുമെന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താ പറയുക എനിക്ക് എനിക്ക് ചിരിയേ വരത്തുള്ളൂ കാര്യം അതൊന്നും ഒരിക്കലും സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ ഈ ഡെക്കിനകത്ത് എനിക്ക് ഇതുപോലെ അനുഭവം ഉള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് പേരെന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ അത് അമ്പതിനായിരം വാട്സാണ് വീട്ടിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ നൂറ് വാട്സൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അതെങ്ങനെ ചേട്ടാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് കറക്റ്റ് ആവുന്നു ചോദിക്കും ഈ അമ്പതിനായിരം അറുപതിനായിരം എന്ന് പറയുന്ന സോണിയ ഡെക്കൊക്കെ കഴിച്ചേക്കാൻ അതിൽ ചിലപ്പോൾ എസ് ടി കെയുടെ ഏതെങ്കിലും നൂറ് നൂറും വരുന്ന ഐ സിയോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റിരുപത് നൂറ്റിരുപത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അമ്പത് അമ്പതേ കാണത്തുള്ളൂ ഫോർ ഓൺ നയൻ വൺ കണ്ട സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് സോണിയ ഡെക്കിനകത്ത് അത് എഴുതിയേക്കുന്ന ഇരുപത്തയ്യായിരം വാട്സ് എഴുതിയേക്കുന്ന പുറത്ത് ഇതൊരു കച്ചവട തന്ത്രം മാത്രമാണ് ആൾക്കാരെ പെട്ടെന്ന് ആകർഷിക്കുക എന്നുള്ളത് കാര്യം മാത്രമാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പീക്ക് പവറിന് നമ്മൾ പരമാവധി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണക്കുണ്ട് ആ കണക്ക് ആ ഒരു കണക്കിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് അതിനെക്കാട്ടി വലിയ സംഖ്യ ആയിട്ട് ഒരു ഒരു അച്ചടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോഴും അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു സാധനം മേടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോം തിയേറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കറോ മേടിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഹോം തിയേറ്റർ ആണ് ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കും ഈ പി എം ബി ഒന്ന് ഇത് വെച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വാട്സ് ഇരുപത്തയ്യായിരം വാട്സ് അമ്പതിനായിരം വാട്സ് ഒരു ലക്ഷം വാട്സൊക്കെ ഇത് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കും നമ്മളത് നോക്കരുത് ഒന്നുകിൽ യൂസർ കേട്ട് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഹോം തിയേറ്റർ പഠിക്കുന്ന എൻ്റെ പുറകിൽ അവർ ചെറിയ ലെറ്ററിൽ എഴുതത്തുള്ളൂ എത്ര വാട്സ് ആർ എം എസ് ചിലപ്പോൾ ചിലതിനകത്ത് വളരെ റെയർ ആയിട്ട് എഴുതിയേക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐ സി ഏതാണെന്ന് അത് റെയർ ആണ് ഇപ്പോൾ ആരും എഴുതാറില്ല കാര്യം ക്ലാസ് ഡി ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഐ സിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ മാറി ഇപ്പം പണ്ടത്തെ അതൊക്കെ എസ് ടി കെ ഐ സി നമ്പർ ഏതാണെന്നൊക്കെ എഴുതുമായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും രണ്ട് ഡെക്കിനകത്ത് പിന്നെ നോക്കി നമ്മൾ ഈ ഒരു ആർ എം എസ് വാട്ട് നോക്കി മാത്രമേ മേടിക്കാവൂ അപ്പോൾ വാല്യൂ ഫോർ മണിയായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് ഇത്ര ആർ എം എസ
അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആമളി ഫെയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കമ്പനി എത്ര ഓംസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണോ അതിന് മാച്ച് ആവുന്ന എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മാച്ച് ആവുന്ന സ്പീക്കേഴ്സ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അതായത് ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് സ്പീക്കറിനകത്ത് ഫോർ ഓംസ് എയ്റ്റ് ഓംസ് അത് ഓം അതായത് റെസ്റ്റൻസിൻ്റെ അതേ വാല്യൂ ഇട്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇത്രമാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ ആംബ്ലി ഫെയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കർ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആംബ്ലി ഫെയർ ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇത് മാച്ച് ആയിരിക്കണം ഇത് ഇതിനെപ്പറ്റി കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് കാര്യം ഈ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സ്റ്റേബിൾ അല്ല നമ്മൾ ഈ പല ഫ്രീക്വൻസികളും വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മ്യൂസിക് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ വേരി വേരിയേഷൻ വരും ഈ ഫോർ ഓംസ് നോർമൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലോ ലെവലിൽ അത് എന്താ നോമിനലായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലോ ലെവലിലുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഫോർ ഓംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നോമിനൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഡൗട്ടോ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഡൗട്ടോ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു റെസിഡൻസ് ആണ് ആ സ്പീക്കർ കാരണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് അളന്ന് നോക്കാം ജേ വേലിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ചിലപ്പം ഫൈവ് ഒക്കെ കാണി ചിലത് ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ ഒക്കെ കാണിക്കത്തുള്ളൂ റിയർ ആയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോർ കാണിക്കുന്ന സബ് ഫോഴ്സ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോർ തന്നെ കാണിക്കും ചിലപ്പോൾ ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ഒക്കെ കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ സംഗതി വേറൊന്നുമില്ല അതും ഇതുമായിട്ട് മാച്ച് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട പിന്നെ ഈ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറേ കളികളുണ്ട് അതായത് സീരിയസ് പാരല കണക്ഷൻ പാരല കണക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സീരിയൽ കണക്ഷൻ അങ്ങനെ കുറേ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ വാട്സും കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓംസും കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ആംബ്ലിഫയർ അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ഇടാം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യമാണ് കാര്യം അത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്പീക്കർ ഒരു ആംബ്ലിഫയറിൽ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്പീക്കേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരു ആംബ്ലിഫയർ കണക്ട് ചെയ്യാം വാട്ടേജ് കറക്റ്റ് ചെയ്തും ഓംസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യും കറക്റ്റ് ചെയ്തും അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഇടാം അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ എത്ര ഓംസിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആംബ്ലിഫയറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് മേടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ കൂടും കറണ്ട് ഫ്ലോ കൂടിയാൽ ആംബ്ലിഫയർ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ഓംസിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആംബ്ലിഫയർ അകത്ത് നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഓംസ് സ്പീക്കർ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം പറ്റിപ്പോകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നൂറ് വാട്സാണ് ഫോർ ഓംസിൽ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എൺപത് വാട്സേ കിട്ടത്തുള്ളൂ എയ്റ്റ് ഓംസിൽ അത്ര പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കി വേണം ഈ ഓംസും കൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ സ്പീക്കേഴ്സ് ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും സോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു സ്പീക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോം തിയേറ്റർ എന്തെങ്കിലും കാര്യം നമ്മൾ എടുത്ത് അതിൽ ഒരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ലേവലിങ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം വേണം നമ്മൾ സ്പീക്കറിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കാം അതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് പോയിന്റ് പറഞ്ഞു അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ വാട്ടേജ് നോക്കുന്ന കാര്യം ആർ എം എസ് റേറ്റിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ പീക്ക് റേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പി എം ബിയോ അപ്പോൾ എന്താ ആർ എം എസ് റേറ്റിംഗ് നോക്കി വേണം നമ്മൾ നിങ്ങൾ സ്പീക്കർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ജേ ബിയിൽ തന്നെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വാട്സ് അല്ല അത് അവരുടെ മോഡൽ നമ്പറാണ് ഏ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വെച്ച് ഏ ആയിരത്തി നൂറ് വെച്ച് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡൽ നമ്പറോട് ചേർത്ത് അവർ പറയുന്നതെന്നേ ഉള്ളത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വാട്സ് അല്ല ജസ്റ്റ് മുന്നൂറ് വാട്സ് ആണ് കറക്റ്റ് അത് പീക്ക് മാത്രം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാട്സ് അപ്പം ആർ എം എസ് വാട്ടേജ് നോക്കി എടുക്കുക പീക്ക് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡിൽ അക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വാട്ടേജാണ് ഈ ഒരു പീക്ക് വാട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പി എം ബി അത് പല പല രീതിയിൽ പല കാലക്കുലേഷൻ എഴുതാറുണ്ട് അത് ശരിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല അതിൽ അമ്പത് വാട്സിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് അയ്യായിരം എഴുന്നവരുണ്ട് ഇതേ അമ്പത് വാട്സിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ അമ്പനായിരം എഴുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല കാര്യം പല പല രീതിയി